ダビスタ04実況を始めていきたいと思います、えー、今日もゆっくりまったりと始めていきましょう本日はね飲み物がありませんはいさてやっていきましょうかねあのねいよいよねウィップナインの発売日が近づいてきましたねはい、まあ、それでねあのー、グラフィックの方ねあのー、PC 版の方ねベンチマークテストやりましたまあそれねあのー、ちょっとねがっかりしたんですよ正直言うとねただあの PC 版のねベンチマークのやつは 720p だそうでね画質がねまあ、それで、まあ、ちょっと汚く見えたのかなっていう。まあ、PS4 版 1080p だと思うんでね。僕、PS4 版買えますんでね。あの、楽しみですね。はい。うん、それで、ね。あのー、僕はね、あのー、ディスク版をね、Amazon で予約しています。だから、まあ、来るのね、ど、あのー、まあ、昼過ぎになると思うんでね、おそらくね。はい。まあ、実況の方はゆっくりやろうかなと。前もってね、あの、ダウンロード版なんか買われる方はね、あの、深夜からやられる方もおられるでしょうし、あのね、なんかね、YouTube の方ちょっと見てたら、前もってね、実況なんかやるところあるらしいね。デンプレだったかな違うかな違ったらごめんなさいね。はい、あるらしいんで、まあ、僕もちょ、ちょろっと見てね、うん、勉強しようかなっていう。まあ僕はマイペースでやっていきます。はい。まあそれでダビスターですね。これかなりね、重要な局面ですよね。ピュアリサがね、あの、オークス間に合わなかったというね。<笑>オークスがね、やっぱりちょっとチャンスだっただけにね、これダービー持っていくしかありませんよね。はい。まあ、それでマツクイネワークね、これ連投させますね。<笑>誇張したらね、ごめんなさいとしか言いようがないですね。はい。うん。まあ、それでピュア JK あたりがね、これすごいス,スピスター言われたんですよね。うん。なので期待ですね。うん。待機シャトルサンクで、スタミナ言われたってことは期待ですね。うん。あオレンジ色のね、バダイですよ。綺麗な栗ゲーですね。うん。マツコピンが無印だったんですよね。ただ、あのピアリさんもね、無印だったんでね。まだわかりませんよ。はい。まあ、行きましょう。翌週。それで、ね、昨日ね、あの、ちょっとレトロゲーム買いにね、あの、大阪の、まあ、ミノーなんですけどね、ミノーの方のハードオフ行ってきてね、ちょっと、レトロゲームまた買ってきたんで、明日あたりね、またレトロゲームの、ね、実況動画やろうかなと、実況動画というか紹介動画ね、やろうかなと、はい。まあ、実は今日もね、行ってきたんですよ。西宮北口のハードオフね。ちょっと用事があったんで。だからもう、ちょっとその前にもね、行っててね、計だから、13本かなありますね、はい。まあ、一気にやるの大変だと思うんですが、あ、一番人気だね。へー。うん、まあ、これは逃げて行かせようか。ねえ。めぐるけに東京だから逃げ家はやめといた方がいいか。先行で行かせましょうか。ね、はい。まあ、ハンデが57キロっていうね。ゴーイングスズカ優勢トップランが58キロと。はい。まあ、前走ね、新潟大商店ね、勝ちましたんで。ねあ、それでね、あの、高松宮記念で、ね、<笑>人気は3頭に印言ったら3頭ともこけましたね。もうこれがね、効くクオリティですからね。<笑>これがね、本来の姿なんで、はい。まあ、ただね、あのー、まあ、印刷しね、考えすぎた感じがありますね。印刷しが穴って言ってたけど、ね、印刷しが穴やろうっていう予想してたんですけどね、それじゃあなんか、ね、あの、面白くないんで、まあ、印を狙った間が、うちで詰まるだろうと。それで外からスルスル上がっていくデムロって言ってたんですけど、あの、大面プリンセスね、あの、やっぱりパドック気配ダメだね、あれじゃ。<笑>それで、竹豊ジョッキーの、あの、モズスーパーフレアもね、パドッケア良くなかったな。うん。スタートのデモ悪かったようで、やっぱり、出来がね、どうなんすかね。うん。ダノン、名前が出てこないな。ごめんなさいね。あの、一番人気の、一番人気のさ、あのまあ、出来良かったと思うんだけど、あのまあやっぱり馬体が変わってきましたよね。去年からね。去年なんて見栄えしない馬体だったんだけど、やっぱりあのあ<笑>あれチチマが出てこないんだよなねえ成長力あるんじゃないですかねこれからまたね G1 でもチャンスあると思うしね期待したいですねはいまあ片言でねごめんなさいね<笑>ちょっと伸びませんねこっから伸びろやっぱ逃げるのがいいのかなこれまあねえ頑張れ頑張れ最後バテるよ、前バテるよ。やっぱゴーイングスズカが粘ってるんだよ
あマウンテンストーンがうちからやっぱ逃げるのがいいわこのままあせっかく連投させたのに勝てませんでした賞金加算させてね高塚記念出したかったんですけどちょっと厳しいですね、まあ、それでちょっとね一番人気の名前出てこなかったらねかっこ悪いんでちょっとタブレットで調べますね<笑>あれダノンじゃなかったっけまあ、今週ね、大阪杯なんで、大阪杯もちょ、ちょろっとやる形でいいかな。うん。あ、そうだ、俺、勘違いしてたな。あの、G1 残すところ、ジャパンカップダートだけって言ってたじゃないですか。ジャパンカップダートじゃねえよ。あの、チャレンジ、チャンピオンズカップだけって言ってたじゃないですか。大阪杯取ったことねえな、俺。<笑>勘違いしてるのなんか、ちょっとボケてますね。ごめんなさいね。はい。まあ、それで、ね、あのー、高松の宮記念ね。ダノンスマッシュね。この前ね、やっぱり馬体がね、変わってきてますね。去年からね。だから僕は本命、自信の本命だったんですけど、やっぱり、外枠がね、響いた形で、まあ、もうちょっとね、早く動いたらどうだったのかなと思うんですけど、まあ、負けましたよね。うん。4着に敗退と。このままだ、ね、僕はね、この、ここで勝ってね、チャンピオン級になるんじゃないかなと思ってたんですけど、どうなんですかね。馬体がすごい変わってきてたんでね。うん。ここはしっかり勝つんじゃないかなと思ってたんですけど、うん。まあ、それで、ね、うち、ガーがね、ババ良かったんでしょうね。あのはやっぱり、ね、先行馬、内差し,しの湘南アンセムですよね。う湘南アンセム、これ変えるのこれ17番人気で。西雲構成もすごい成績だよね、最近の成績。西雲構成はね、やっぱりパドック配、まあ、まあ、絶好調時にはね、届かないと思うんですけど、良くなってたと思いますね。うん。ミスターメロディーがやっぱり、すごい良かった。うん。まあでも、湘南アンセムっていうのはちょっと、変えるのかなっていう、ねこれ三、三連服とか三連単も変えないでしょ。うん。まあこういうレースはね、あの、まあは、まあ、どうあがいても当てれないので、うん。まあ悔しくはないですね。さて、行きましょう。うん。疲労が溜まってると。ピアリサね、ダービーです。はい。出さないと、ちょっと、ちょっとこれ、合わせもやった方がいいですね、これね。はい。うっと合わせやりましょう。ちょっとバタイジュがれてしまいますけど、仕方ないよね。これだけ、調教をね、ハード調教して、ね、調子が回復しないっていうのは、ちょっと難儀ですね。あ、これ変わってくるでしょ、さすがにね。さすがに変わってくるでしょ。マジですかこれ、まあ、これダメだったら安田に使おうかなっていうねおまなりやりますこれでね変わってきてくれるかどうかねうんダービー照れませんでした申し訳ありませんちょっとまさか、これだけ調教やってね、あの、回復してこないとはね、思ってませんでしたね。いや、これだけやってますよ。<笑>ひどいんじゃないくらい、ちょっと。まさかですね、まあ、安田記念使いますね。仕方ねえなと。うん。まあ、翌週ですね。うん。うん、ちょっと、最低でもダービーは使えると思ってたんですけどね。回りましたね。あようやく変わってきたと。まあ、これね、あの安田記念、6月4週か。使いましょうね。あ、6月3週だ。使いましょう。はい。あ、賞金不足と。ということは
、まあ、戦には走るんですかねファルコンステークスという手がありますけどねダンスインザダークサンクですからねスタミナあると思うんですよね戦には今まで走ってあ1000メートル勝ってますね、まあ、使いましょうかファルコンステークスね、うん、仕方ねえなとうん、参りましたね、こ今回の調整はね。はい。まあ、それでね、マツコ・イン・ザ・ダークもね、あの、高塚記念賞金弾かれるんじゃないですかね、この調子だったらね。4000万円っていうのは、ひょっとしたら出れるのかなどうなんですかね疲労溜まってるか。仕方ね、連投させたからね、優勝連投させたからね。それは疲労溜まってるよな。<笑>まあ仕方ありませんねこれはねうん自業自得ですねうんまあ出しましょうかまあファルコンステークスね仕方ありませんねはい千人もまあ走ると思うんですけどねアンカーさんでいきますピュアリスはね、まあ、ダートやっとこうか。ね、はい。ピュアリスは前から行ってもね、競馬できるんですけど、まあ、インコースだったら差しの方がいいか。内枠だったら差しの方がいいか。ね。まあ、それでね、あの、ミノーのね、ハードオフはね、初めて行ったんですけど、結構ね、あの、ありまして。まあ、でも、ジャンプ品はね、やっぱりスポーツゲーム多かったですね。で1本だけね、あのー、540円になったからね、グーニーズ買ってきたんですよ。まあ、これ、まあ、相場より安いかなと思ったら、普通にアマゾンで500円ぐらいで売ってたね。<笑>あと、魔界村とかもね、540円で売ってたんでね、どうしようかなと思って。うん。まあ、でもね、魔界村とか、まあ、ミニファミコンとかで何回もやってるんでね、まあ、必要ないかなっていう。うん。グーニーズね、そばより安いと思ったんだけどね全然そんなことなかったねうんよくしゅうまあスポーツゲームばかりでね競馬ゲームね1本ありましたねスーパー本命 G1 制覇これ持ってなかったよねあとはねあのドラクエ2がありましたねあとドラクエ1があればもう完全制覇ですからねドラクエは、うん、あとはスポーツゲームやなあれ今のかな違ったわ。うん、外枠ですね。まあ、トロットスターがいるんでね、これ2着狙いかな。ブレイクタイムとか、ナムラホームズも走りますよね。これ逃げていかせます。ちょっと厳しいメンツですよ。ねえ。まあ、それでね、ニュースありましたよね、ゲーム業界ね。あの、グーグルがゲーム業界参入だそうですね。ステイ、ステイディア、スタディアでしたっけまあ、それでね、アップルの方もね、アップル、なんだっけあれ、アップルアーケード。なんか、なんかさ、ゲーム、あ、アップルはもともとあれか、アプリゲームか、あれね。ステイディアっていうのが、スタディアっていうのがね、面白い、面白いみたいだね。YouTube となんか、連携があるみたいだね。話聞いてたら、すごい面白いなと思って。だから僕がだから、ダビスタとかね、あの、Google のゲームでね、や,やってるとするじゃないですか。そのね、セーブデータはね、途中で止めたりしたら、その途中からね、あの、視聴者の皆さんがやれるらしいですね。<笑>すごい面白いなと思って。まあ、ただ Google の、ね、ゲーム内に競馬ゲームが出るかは知りませんけどね。<笑>粘ってくれ、粘って、頑張れ頑張れ頑張れ、いけいけいけ、いけ、粘ってくれ、よろしかった。やりました。はいあ、これ勝つと思わなかったな。逃げでも、やっぱりスプリントを逃げで残りますね。これただね、使うところないんで、高崎記念使いましょうか。ね。うん。やりました。強いね、このピュアリスタね。あ、逃げ馬だ、これは。ちょっと今レース見てなかったんですけど。<笑>スタディアってのもなんかすごいような感じしますね。だから、あの、天下のグーグルがね、やっぱりゲーム業界に参入してきたってことは、ゲームに未来を感じてるからだと思うんですよね。うん。やっぱり僕はね、その背景にね、ゲームと AI のね、相性が
、まあ、すごいいいっていうことがねあるんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、やっぱり AI がねゲームにねあのうまいこと組み合,組み合わせさってきたらねすごいゲームができると思いますね、うん、素人目線ですけど<笑>あピュア JK がデビューですねこれちょっと期待してるんでねちょっと自分でやりましょうかはいうん、まあ、自分でやりますね<笑>ごめんなさいえー、と高津記念はちょ,ちょっとやりましょうね高津記念7月の4週4月の3週4月の2週間4月の4週でことないですねあ調子落ちたんやねはいこれからね回復させていきましょうあ,あ太いんだねこれねちょっと販路やるとやろうか販路合わせこんな無茶な調教してたら故障するかもしれないんですけどこれからねやっぱりオンラインの方もねあの<咳>ウィップナインもねオンラインあるらしいんですけど最初からはないのかな途中からアップデートで付け立つ形になるんですかねまあウィップエイトもねオンラインあったんですけどうんなんかいまいちな感じだったんで、ね、それでスイッチ版はねオンラインありませんでしたからねうんまあ競馬ゲームもやっぱりオンラインオンライン化っていうのはなっていくんでしょうやっぱ普通に自分の育った馬がねあのネット上で対戦させることができたら普通に面白いと思うんですけどねやっぱりチーターとかがいるんでね,、うん、ね普通にあの、ね、ゲーム内で、ね、あの育った馬を、ね、対戦させて大会とかやってねやっぱり賞金とかつけたら面白いとは思うんですけど、まあ、やっぱりチーターとかがいるんでしょうねそういうのが考えたらできないですよね。うんちょっとごめんなさいね、集中しましょう。あやっぱり4月2週ですね、よし。まあ、ピュアリサ出しましょうかね。うん、うん、ちょっとがれてますね、<笑>大丈夫でしょうか。うん、まあ一応、もう一段調子を上げたいですね、これ、それで輸送なんでね。バタージュ浮かれますよね。まあでも出しておきたいですね。上半期最後の G1 なので。それでね、あの、昨日ね、あの、言ってたじゃないですか。天下ピンのね、チャーシュー麺も食べてきました。チャーシュー麺、高いよね。うん、920円だったかな。まあ、天下一品のね、チャーシューって言ったら、まあ、大したチャーシューではないので、まあ、えー、ちょっと高いかな。う普通のでいいなと思いました。<笑>天下一品もね、あの、店によってね、味がちょろっと変わったりするんでね、うん、ありますよね、やっぱり、あそこの天下一品うまいなっていうのはありますよね、うん。まあ、そういうのもね、確かめながら食べるっていうのも、まあ、おつですよね。<笑>高槻に行かせます。はい。アンカーさんで行きます。逃がしましょうか。マイナス体重で逃がしたらやっぱり垂れるかな。どうですかね。マツコインザダックは無理ですよね。まあ、合わせ前やりましょう。販路を合わせて。まあ、今更ね、スピード鍛えても遅いような感じするんですけど。まあ、でもね、あの、やれますよこのまま重症でもね自分でもワンチャンぐらいあるんじゃないですかねあ回復してきましたねもう一回もう一回ちょっと長久やってねあの回復してきたら出せますね合わせてやる合わせてやりましょうかね、まあ、これで回復したら出しますよちょっとバタイ中<笑>逆にガレてしまうんだけどまあいいでしょうダメやね<笑>間違ってありません
あそれでね忘れたピュア JK なん,なんて<笑>自分でやるって言ったのにまあ出しましょうかねこれねはい出しましょうよきしゅうまあ、大阪は今のところちょっとまだメンツも見てないんですけどねあのダノンプレミアムが出てこないんでしょうなんて出さないんですか適正ぴったりだと思うんですけどねまあ有力どころみんなドバイ行くんでね<笑>あそれでも結構豪華なメンバーなんですかね楽しみありますよねあピュア JK かこれピュア JK なんでこんなにいきないのあスピースター言われましたよね<笑>。まあ、ただ、ライバルがこれ強力なんでね。これ追い込みでいかせます。しばらくコンピューターに任せようか、ちょっと。まあでも、ライバルはこれ強敵ですね。うん、仕方ないかもしれません。ねノーコメのピュアリサがあれだけ走って、ピュア JK はこれですか。また明日ね、インストール動画上げますね。はい、でも大阪の方はまだ、まだマシな感じですね。兵庫県ダメだ、ハードオフ。全然ゲーム置いてくれないんで。うん。まあ、まだ2点しか行ったことありませんけどね、兵庫県、地元の。ハードオフって言って、やっぱり関東の方が盛んなんですかね。関東の方のね、動画見てたらすごいねあのゲーム置いてあって全然違いますね関西のハードオフは関東の方がね関西来てハードオフ行ったらがっかりすると思いますよ、うん、まあ僕もねそんな大して回ってないんでねこれで3点ですかね回ったのはねうんまあミノはねまだあり,ありましたって言ってもやっぱりね YouTube でも他の方のね関東の方のね、ハード風動画と見比べたらやっぱり全然少ないですね。うん。それ高塚記念です。うん。まあ、内枠が欲しいんですけど、スペシャルウィークか<笑>。スペシャルウィークが1枠1番引いたらちょっと勝ち目ないような感じしますね。うんすごいね、まあでもバタイジバタイジじゃねえ金量軽いと思うんだよサイレンス鈴鹿いんのかサイレンス鈴鹿いたら大逃げしますからねうん外枠だしねこれは運がないですね仕方ありませんいやこれは仕方ないですね印ついてますけど逃がしましょうかうんまあちょっと厳しいですねこれはねはい、まあ、スペシャルビークじゃねえや。サイレンス鈴鹿のね、大逃げをね、拝みましょう。おいおいおいおいこの枠からね、どういう位置取れますか逃げ、逃げましたね。結構行きましたよ。うん。結構行ったね。あ、でもこれは打ち通れますね。これも結構逃げの素質あるね。うん。あ、これも逃げの素質あるわ。うん。まあ2番手からの競馬、まあうちに入れたんで、まあこれワンチャンあるかもですね。うん。あ、いい競馬になった。このまま逃げで行きましょうか、これからね。うん。2番手の競馬ね。楽しみですね、これね。まあ、1枠1番のスペシャルウィークがね、しっかりと折り合ってます。うん、ラスカル・スズカあたりもね、懐かしいですよね。ラスカル・スズカ、サイレン・スズカの弟でしたっけね。コマンダー・イン・チーフ・サンクですよね。まあ、全然タイプ違ったんですけど、まあ、ラスカルスズカも強かったよね。故障したんだっけ、あれ。あ、ちょっともう、力がないね。これ、スペシャルが上がっていったけど
バッテましたねやっぱり大逃げの2番手っていうのは良くないんだろうねあでもサイルシズカンバッツてるかあスペシャルだあサイルシズカンこんなバタバタになるんだうん中距離では大逃げはいまいちだなちょっとよく分かりませんねうんうん、惨敗でしたね。マイクズレでしたね。うーん。マツコインザダークあたりもね、夏場、重症使いましょうね。はい。まあ、販路、まあ、なりか。今更ね、販路やってもしゃあないな気がするんだけど、販路やりましょう。もう1レースぐらいやりましょうかねできればねマツコインドダーク使いたいんですけどまあ七夕書あたりね使いたいですけどねさてピアリサは調子崩したうん、JK はちょっと意外な大敗でしたね、うん、相手が強かったんで仕方ねえかなとうん疲労が溜まってますねうんちょっと合わせましましょう打った合わせが一番戻りやすいんじゃないかなとなんとなくねなんとなくですよ藤枝マジックでよくウッド強めやるじゃないですか。だから、ウッドがね、一番調子の変動があるんじゃないかなと。あ、でも確かそうでしたよね。うん。ウッドがね、一番疲労が、疲労度が変わって、調子がね、変わりやすくなるっていう話があったような、なかったようなね。変わってくれませんかね。うん、よし、出しましょうね。七夕賞、4月4週ありますよね。まあ、これでね、今回最後にしましょう。まあ、ちょっとガレるけど、まあいいよね。はい。ハンディキャップ。ハンデは、そんな重くなりませんよね。まあでも、57、8キロにはなる。中立てジョッキーでいきましょう。うん、疲労が溜まっておりますうんバテておりますこれ自分でやろうかこれまあどうなんですかねちょっと不安しかないですね、まあ、新馬戦のメンツがね、まあ、そこそこ揃いましたけどさすがに38倍でしたっけちょっと人気なさすぎですよねシガーはねあの負担があるので故障しやすいんですよねあまりシバ炭素離り2回とかやらない方がいいかねよくシュートまあここもね逃がします、まあ、スタミナはね豊富にあるんでね前行かせてなんぼでしょうこれまあ不良ババだ不良ババはね、あの、AJ 支配で大敗してるんですよ。あれがちょっと、ね、あの、記憶に焼き付いてるんですけど、ちょっと不安ですね。うん。まあ、一番人気だ。強いね、これはね。うん。あ、これ、ショップ根性が欠けてるね。大逃げするんじゃない<笑>大逃げしないかな。大逃げの素質はないですよね。だけど、これはね。うん。どうですかね。大逃げの素質のない馬が大逃げ場になったりするんですかねいきましょうんあまりねあのスピードスピードというか大逃げにはなりませんよねやっぱり無理ですねうん引きつけ逃げになるか2番手3番手の競馬になるかねえ、まあ、仕方ありませんま
まあ、ちょっとね、大阪愛のメンバー見ましょうか。あ、奇跡とかも出るんですね。アルワイギン。サングレーザーも出てくるんですね。はい。あ、ステルビオあたりもこっち来たんだ。ね。ダンビライト。ブラストワンピースですね。ペルシアンナイト。魔界危機か。ワグネリアンも出ると。楽しみやね。粘ってくれ、粘ってくれ。粘ってくれ、粘ってくれ。うん、これ来たんじゃない来たんじゃないフルバは、ものともせず、干渉。よし、するわ。やりました、はい、まあ大阪へねどうしましょうかねパッと見てサングレーザーとかやっぱりゆういちくんが乗るんでしょこれ<笑>ゆういちくんかなゆういちくんは何なのあマグネリア乗るんだね福永君はねうんどっち乗るんですかサングレーザーとサングレーザーとワグネリアンサングレーザー前奏は、あ、そうか、外人乗ってたんだね。うん、<笑>あ、そうか、天皇賞からあれか、乗り換わりで来てるんだ。ね。あ、そうか。まあ、ならサングレーザー外人かねなんかでもルメールも乗らないし竹豊ジョッキーも乗らないっていう話を聞いてるんですけどこのメンバーだったらやっぱりサングレーザー買いたいなうんうんやりましたマツコインズワークも走りますよね。まあ、賞金稼いでおかないとね、いけないので。うん、4億円と。4億円だよね、あれね。うん。というわけで、今回これで終了しましょうかね。はい。明日はね、あの、レトロゲームの実況を上げて、まあ、木曜日はね、あの、一歩ないの実況をやりますんでね、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。